Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Wir erstellen uns Starter, die Terminalbefehle auswählen oder Shells öffnen. So, ich zeige euch mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Teamspeak öffnen will. Muss ich erstmal CD, Dokumente, CD, Programme, CD, Teamspeak und dann muss ich dort Slash, um die Shell auszuführen. Drei, waren so. Und so wird die Shell ausgeführt. Oder? Ich gehe direkt in den Dokumenteordner, mit der Programme, gehe auf Teamspeak, Terminal öffnen. So, und hier muss ich dann wieder dort Slash, DS3, R und die Shell ausführen. So, das dauert mir aber alles zu lange. Deswegen bauen wir jetzt sowas wie ein Windows eine Verknüpfung ist. Ähm, brauchen dazu erstmal ein Gnome Panel. Das kommt alles später in die Videobeschreibung. Der Witz ist, das ist ein Starterprogramm und er hat selber noch keinen Starter. Also müssen wir den Starter erstellen, einmalig in der Konsole, also im Terminal. Geben wir einfach die Zeile, üben die ein, jetzt wird der Starter ausgeführt. Weil wir das immer wieder machen wollen, brauchen wir diesen Befehl nochmal hier. So, nennen das Ganze Starter. Und führen es aus. So, jetzt können wir auch schon die, äh, den Terminal schließen. Wenn wir jetzt hier in die, diesen Folder gehen, in diesen Ordner, können wir Steuerung und H drücken, um die Dateien ein- und auszublenden. Dann nehmen wir auch Punkt Local, Share, Application und hier ist der Starter. So, die werden automatisch hier eingefügt, weil... dieses Programm da rein tun, editieren, neu, also kreieren. So, jetzt wollen wir uns einen Starter für Teamspeak 3 bauen. Dazu öffnen wir hier drüber den Starter, geben wir den Namen Teamspeak 3. suchen die passende Shell wählen noch ein schönes Icon aus und fertig und jetzt hier ist noch nicht da das dauert jetzt ein paar Sekunden bis das von hier aktualisiert wird so Team hier ist es. Jetzt kann ich das ausführen. Und zack, der TS läuft. Ein kleiner Tipp noch. einigen Programmen oder Shells braucht ihr, dass der Terminal im Hintergrund läuft. Da geht ihr auf Anwendung und Anwendung mit Terminal. Das war's schon wieder. So, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Blitzwitz.